Hola amantes de los idiomas, un anuncio rápido en inglés. Hello language lovers, this video is in Spanish. Don't forget to activate the subtitles if you don't understand. Y ahora comenzamos. Poder hacer una clasificación de la dificultad del aprendizaje de lenguas me ha llevado algo de tiempo y de reflexión. Lo que les contaré a continuación será principalmente válido para los hispanohablantes debido a que la dificultad de aprender una lengua depende mucho de la lengua materna, ya que será siempre la lengua de referencia por excelencia. Y para aquellos que sepan alguna otra lengua muy bien, esa también servirá como base para aprender las siguientes. Hay que entender que si uno es monolingüe, el aprendizaje de una segunda lengua, sea cual sea, siempre será un gran desafío, porque es la primera vez que nos enfrentamos a una lógica a la que no estamos acostumbrados y al inicio eso al cerebro no le gusta. Por esa misma razón, mucha gente que aprende inglés, por dar un ejemplo, notará que fue un gran desafío si fue la primera lengua extranjera a la que se enfrentaron. Sin embargo, haciendo ya una comparación más amplia, vemos que hay lenguas más fáciles, pero también más difíciles. Así pues, empecemos con la clasificación muy subjetiva, pero que puede ayudarnos a entender un poco cómo clasificarlas y pensar muy bien a qué se enfrentarán si quieren aprender diversas lenguas. Como hispanohablante, si aprendiera mi primera lengua extranjera o segunda lengua, consideraría el portugués, el gallego, el catalán y, en menor medida, el italiano y el esperanto, como ejemplos de lenguas que son relativamente fáciles de aprender. Normalmente yo las clasifico como fáciles o sencillas. Vuelvo a reiterar que lo digo desde el punto de vista de un hispanohablante. Esto no necesariamente será válido para hablantes de otras lenguas, especialmente si no son cercanas a estas que menciono. La siguiente clasificación la nombro intermedia, ni fácil ni difícil. Sí existe dificultad, obviamente, pero no es el mismo tipo de dificultad a la que se enfrentará uno después con otras lenguas o en el aprendizaje acumulado a lo largo del tiempo y a largo plazo. Aquí coloco ahora sí al inglés, además del francés, el rumano, el neerlandés y las lenguas escandinavas, es decir, el sueco, el danés y el noruego. Son lenguas que no se aprenden rápidamente y que requieren de mucha práctica, pero la complejidad gramatical no es tan grande y eso se nota mucho cuando uno ya conoce otro tipo de lenguas. La siguiente clasificación la he nombrado difícil, en ella encontraremos al alemán, el islandés, las lenguas eslavas y, en general, otro tipo de lenguas que podemos ubicar sobre todo en Europa. Sean indoeuropeas o no, como el griego, el vasco, el húngaro, por dar ejemplo. Aquí también colocaría al náhuatl y a las lenguas de señas. Son lenguas que ya tienen una mayor dificultad, sobre todo de gramática y de vocabulario, pero que aún así se alejan todavía de la gran dificultad que implican las de la última clasificación. La clasificación final es la de muy difícil. En ella encontraremos lenguas semíticas, como el árabe o el hebreo, y sobre todo de Asia, como el chino o el japonés, ya que involucran una escritura muy diferente a la que estamos acostumbrados, es decir, el alfabeto latino u otros alfabetos similares, además de que algunas de ellas tienen reglas gramaticales o vocabulario bastante alejados de lo que estamos acostumbrados. Algunas incluso pueden implicar una pronunciación de fonemas que sonarán más y más lejos de lo que estamos acostumbrados también. La lógica que sigo entonces es principalmente que entre más alejado de la familia lingüística de tu lengua materna o de las lenguas que conoces, entre más diferente sea la escritura, entre más diferente sean los fonemas, entre más diferente sea la gramática y el vocabulario, más difícil entonces será la lengua. Que sea fácil o difícil es independiente de que sea fascinante o no. Como les digo, esta es tan solo mi opinión, pero creo que puede ser una buena guía para que ustedes puedan tener una idea de qué tipo de idiomas son realmente difíciles o fáciles a la hora de elegir estudiarlos o no. Les agradezco llegar hasta aquí y espero que les sea útil esta opinión. No olviden darle like a este video, compartirlo y dejarme sus comentarios y suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video con otro idioma.